일단 제목에도 문제가 굉장히 많아요 지금 <웃음> 보는 사람 입장이 아니야 안 된다니까 네? 몰라. 모르고 있는 거지 뭐 어떻게 유튜브를 하겠다는 거야 도대체 <웃음> 그냥 열심히 올리면 되는 줄 알았죠 <웃음> 이메일 받아보셨어요? 네네 유튜브가 왜그 이야기를 하고 있을까요? 도와주고 있었어 나 <웃음> 네. 조회수가 네. 왜 이게 잘 나온지도 모르겠고 왜잘 나오지? 왜 이게 안 나? 분명 난 이게 재밌었는데 네. 도대체 예상하지 않았는데 너무 많이 올라가는 네. 게 있고 진짜로. 아 이거는 내가 정말 고생해가지고 영상 만들었는데 조회수 잘안 나오는 것들도 있어 진짜로 트래블 메이커의 채널은 무슨 문제가 있는지 한번 분석 들어가 보도록 아, 진짜 하겠습니다. 너무 궁금했습니다. <웃음> 자, 어, 안녕하세요 주바빠님 트래블 메이커입니다. <웃음> 그 저한테 보내준 파워포인트 이거 보고 있거든요. 어, 저도 무슨 내용인지 궁금하네요. 네, 조금 늦은 감이 있지만 제 스스로 유튜브 일기를 쓰기 시작했고요. 그 일기 아직도 되고 있습니까? 아니요. <웃음> 뭐야? <웃음> 일기 쓴다며? <웃음> 일단 내가 이렇게 쭉 보면서 문제 점들이 뭔지 한번 알아보도록 할게요. 다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다
나머지는 다 막. 50... 구독자 500명밖에 안 되는데 조회수 1.5만이 찍혔다는 건 어마어마한 숫자가 지금 찍혔거든요. 네, 맞아요. 여행 채널이니까 여행 컨텐츠가 아, 여행 인기가 중에, 있어야 되잖아요. 여행 중에 가장 네. 높은 거는 네. 그 유럽 여행 가이드 영상. 유럽 여행 가이드 네, 영상. 그거 정보성 있는 음. 걸 사람들이 좋아하는. 거. 이런 영상들은 굉장히 영상의 조회수가 굉장히 많이 나왔는데 음. 나머지 영상 지금 최근에 영상들. 지금 조회수가 어느 정도 나오고 있죠? 560. 560. 많아봐야 100. 영상 올릴 때마다 자괴감 들지 않아요? 해탈 중입니다. <웃음> 어, 밤새가지고 편집해가지고 올렸는데 조회수 진짜 100도 안 나오면 아, 정말 미치겠죠, 진짜. 그 기분 잘 알거든요. 그래도 지금 다행인 건 뭐냐면 이렇게 조회수가 높은 영상들이 지금 있다는 거예요. 네. 여기에는 굉장한 가능성이 있다는 거예요. <웃음> 진짜로 이제 구독자가 뭐 많이 늘지 않거나 유튜브를 굉장히 오래 했는데도 뭐 성장이 이제 더디거나 뭐 이랬을 때내 영상 중에 조회수가 많이 나온 것들이 5천에서 혹은 만이 정도 이상 되는 것들이 그래도 몇건 있다 이러면 아직 가능성이 있어요 가능성 네. 있는 사람이 네, 굉장히 가능성 있는 사람이에요 지금 <웃음> 예. 근데 조회수가 최근 거는 50, 아, 56, 80, 아 이거 어떻게 해 이거 <웃음> 응? 어떻게 해? 문제가 뭐라고 생각해요? 본인의 문제 영상이 문제가 재미없나? 저는 재밌는데 재밌어요? 뭔가 맞추고 싶다 이유 본인의 키워드가 뭐라고 생각해요? 본인 채널의 키워드 채널? 네. 유럽여행 유럽여행? 그리고? 사람들이 우리 예노님 채널에 들어와가지고 많이 본 영상들도 있잖아요 지금 네. 초보 운전하는 거, 네. 유럽여행 가이드 한거본게 있잖아요 네. 만건 이상씩 터졌지만 사실 구독자가 그렇게 많이 늘지는 않았어요 맞아요. 이럴 때 문제를 찾아야 되는데 그 문제를 알기 위해서는 본인 스스로가 내 채널의 키워드가 뭔지를 알아야 돼요 사람들이 많이 검색을 하는 건가요? 그건 남들이 나를 생각하는 키워드고 아, 그냥 내가 본인이 나를 생각하는, 생각하는 본인 키워드. 생각하는 키워드 세 가지를 한번 대해 보세요. 저는 네. 유럽 여행. 여행. <웃음> 잠시만 왜세 개가 안 나오냐? <웃음> 이렇다니까요. 그러니까 이게 막상 말해 보라고 하면 잘안 나와요. 이러면 안 되는데. <웃음> 여행 나 친구. 그러면 영상을 만들 때 네. 그것들을 꼭 생각해서 만드는 거예요? 여행 나 친구. 이세 가지를 항상 생각하고 영상을 만드는 거예요? 잘 모르겠네요. <웃음> <웃음> 내가 봤을 때는 본인의 키워드가 뭐라고 봤냐면 네. 여행, 네. 대학생, 그리고 알바생 알바생? 어 그리고 20대 20대 네. 아 근데 지금 본인이 생각했을 때는 여행, 나, <웃음> 친구잖아요 네. 이걸 가지고 영상을 만들면 잘 나올까요? 안 나올까요? <웃음> <웃음> 안 나옵니다 <웃음> 영상의 주제가 제대로 나올 수가 없어요 음. 왜냐면 이게 바로 이런 거예요 그러니까 문제점이 뭐냐면 나를 볼 사람들에 대해서 잘 이해하지 못하고 있는 거예요 음. 그러니까 스스로도 스스로 채널에 대해서 크게 지금 여행이라는 건 있지만 음. 여행 그 밖의 것이 지금 없는 상태인 거예요 음, 맞아요 도대체 나의 무엇을 좋아했는지를 본인이 잘 모르고 있는 거예요 모르겠어요 <웃음> 왜내 운전하는 걸왜 좋아? 내 알바하는 게 재밌나? 약간 이런 생각 그걸 재밌어 하는 거예요 지금 사람들이 아. 그래서 그렇게 조회수가 크게 나온 영상은 그냥 네. 우와 복 터졌네 <웃음> 박 터졌네 이렇게 생각하면 안 되고 왜 터진 건지를 더 면밀하게 분석을 해야 돼요 나의 어떤 면을 좋아하는지를 봐야 되는데 네. 내가 봤을 때는 뭐 여행은 당연히 까져져 있는 거고 네. 본인이 지금 대학생이라는 거 그리고 음. 20대 또 거기에 아까 전에 알바생 나는 이게 사람들한테 그 어떤 공감을 줬다고 생각해요 아... 이렇게 잘 되는 영상들을 보면 거기에는 네. 공통점이 하나가 있는데 결국엔 어떤 특정 타겟에 대한 공감이에요 음. 음, 공감되는 거 알바생이 보니까 알바생 컨텐츠가 당연히 공감이 되는 거고 아 나도 오늘 알바하고 있는데요 음. 음. 여행을 다니는 사람도 여러 가지가 있을 거잖아요 그렇죠, 그렇죠. 직장인이 여행 다니는 것도 있고 음. 아니면 부부가 여행 가는 것도 있고 지금 공감을 받는 포인트가 뭐냐면 내가 지금 20대인데 학생이야 음. 이 학생이 유럽을 여행 가기 위해서 어? 어떤 준비들을 할까 이것이 보는 사람들로 하여금 공감을 줄수 있는 부분인 거죠 그걸 건드렸기 때문에 여행 경비 관련 컨텐츠가 조회수가 높은 이유 중에 하나예요 음. 그런데 나머지 컨텐츠는 과연 <웃음> 연결이 안 되네요 연결이 안 되죠 <웃음> 유튜브를 보는 많은 이유 중에 하나가 네. 그 삶의 어떤 투영되어 있는 그런 브이로그를 보는 것도 좋아하지만 그래도 사람들이 많이 찾는 것 중에 하나는 정보거든요 음. 특히 이제 본인이 여행 채널을 하고 있기 때문에 네. 여행과 관련된 정보들은 주기적으로 좀 올릴 필요가 있어요 근데 그런 뭐 여행에 대한 정보를 내가 어떤 식으로 좀 구성을 해서 올려야 되지 하고 아마 고민이 좀될 거예요 네, 맞아요. 실은 구글이나 혹은 네이버 같은 곳에 여행이라는 키워드만 딱 쳐도요 네. 그 관련 검색어들이 많이 나오거든요 어, 그렇죠, 그렇죠. 네, 그것만 하나씩만 컨텐츠로 만들어도 음... 정보에 대한 컨텐츠를 계속 생산할 수가 있어요 네. 어, 사실 여행 컨텐츠 되게 많단 말이에요 맞아요, 하시는 분들도 맞아요. 많고 근데 잘 되는 채널들은 어떤 이유가 있을 거잖아요 어차피 사람들이 주는 정보는 네. 거기서 거기에요 그 여행을 갔을 때 맛집을 찾으면 그냥 블로그에서 맛집 검색하면 음. 사실 비슷한 걸로 해가지고 여러 사람이 리뷰한 게 올라오잖아요 네. 근데 여기서 내가 의미 있는 사람이 되려면 구독자랑 더 친해져야 되나? <웃음> 맞아요. 그 되게 지금 어? 되게 쉽게 얘기했지만 맞는 얘기예요. 구독자랑 더 친해져야 돼요. 정답이에요? 돼. 네, 정답이에요. 
구독자랑 더 친해지는 그런 캐릭터가 만들어져야 돼요 네. 결국에 많은 여행 정보들이 있어도 네. 내가 지금 이 사람한테는 뭔가 더 공감할 수 있는 게 있어야지만 음. 나만의 음. 특별한 여행 컨텐츠가 탄생이 되는 거예요 우리가 보통 TV에서 유재석을 볼때그 사람이 어떤 프로그램을 하는지가 더 중요한 게 아니라 유재석이기 때문에 보는 경우가 그렇죠, 있는 거잖아요 그렇죠, 그렇죠. 마찬가지예요 내가 이 트래블 메이커에 대한 여행 컨텐츠를 소비하고자 하는 마음이 더 들도록 만들기 위해서는 네. 내가 여기서 예노님 때문에 봐야 되는 이유를 만들어줘야 돼요 봤다 네. 매력을 키워야 되나? 아 지금 본인은 매력이 있어요 아까 전에도 이게 조회수가 많이 나온 영상들이 있잖아요 네. 제가 아까 전에 중요한 게 뭐라고 했죠 그래서? 알바생 음? 구독 음? 구독 아 아니, 구독이 아니라 알바생 구독 <웃음> 구독 여러분, 구독 좀 해주세요 <웃음> 공감, 공감 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 공감이 중요하다고 했잖아요 네. 본인의 장점 키워드가 대학생 그리고 뭐 알바생도 있었죠 뭐 20대 그쵸? 이 친구들 그러니까 여러 사람을 위한 컨텐츠를 만들면 안 돼요 음, 더 세밀하게 지금 1년하고 3개월 동안 유튜브를 하는 데 있어서 사람들이 왜 구독자가 모아지지 않았는가는 네. 바로 그 공감 포인트를 못 살렸기 때문이에요 본인이 안 된다니까 공감이 되는 영상을 만들어야지 오늘 가서 자기의 컨텐츠 중에 뭘 봐야 되냐면 조회수가 많은 것들이 과연 내가 무슨 공감을 줬는지를 면밀히 파악을 해야 돼요 다음부터는 음. 그 이야기들을 많이 해야 돼 예를 들어 지금 이제 대학생이 이제 앞으로 졸업반이라고 얘기했잖아요 네. 그 앞에 멘트 하나라도 난 요즘 졸업반인데 느낌이 어때 음. 혹은 대학생들 잘 지내고 있어요 난 요즘 이런 게 고민이던데 라는 멘트 하나만 들어가도 공감 포인트 확 올라가요 아, 그래서 아예 아 그렇죠 아, 어, 내 내가, 심정을 그냥 어, 얘기를 하면 돼 내가, 내가 지금 보고 있는 이 채널이 어 나랑 같은 20대구나 어 대학생이네 어 나도 마침 졸업생인데 졸업반이라고 하면 제일 걱정되는 게 이제 취업, 취업. 뭐 문제 아니겠어요 음. 이런 말 한마디가 내가 다른 유튜버 똑같은 여행 유튜버 달, 날 다르게 만들어주는 것 중에 하나예요 그래서 그 마음을 내가 지금 겪고 있는 상황의 사람들한테 얘기를 했, 했을 때 훨씬 더 많은 공감을 얻을 수가 있는 거죠 지금 이미 본인은 그걸 했, 했어요 그게 근데, 근데 몰라. 모르고 있는 거지 <웃음> 근데 생각을 해보니까 음. 요 운전하는 것도 그렇고 알바하는 것도 그렇고 네. 댓글을 다시는 분들 다 공감성 댓글들이 많더라고요 막, 막 초보 운전 같은 경우에 아 제가 초보 운전할 때가 뭐 생각난다던가 음. 이런 식으로 어. 공감 댓글을 많이 그러니까 써주셨어요. 이렇게 조회수가 네. 많이 나온 콘텐츠가 있는데 그거를 제대로 분석 안 했다니 아 이렇게 분석도 안 하고서 뭐 어떻게 유튜브를 하겠다는 거야 도대체 <웃음> 그냥 열심히 올리면 되는 줄 알았죠 <웃음> 어쨌든 지금 되게 다행인 건 뭐냐면 본인한테 조회수가 굉장히 높은 영상들이 꽤나 지금 많다는 거고 그 영상들 안에는 내가 가지고 있는 어떤 힘들이 있다 이게 없는 사람이랑 있는 사람은 완전 차원이 다른 거예요 지금 음. 오 노출 클릭률은 되게 높다 7.3%인데? 그래요? 이건 되게 잘하고 있는 거예요 노출 클릭률이 높다는 거는 썸네일이 굉장히 좋다는 얘기예요 썸나이를 열심히 만들고 있습니다 <웃음> <웃음> 클릭을 이제 막 하는데 도대체 어떤 사람들이 나를 클릭해야 되는지를 봐야 되잖아요 어떤 사람들이 나를 클릭을 하냐 여성이 약 60%고 남성이 36% 나쁘지 않은데요? 연령을 봅시다 연령이 야 역시 나한테 없는 연령이 있구나 <웃음> 잘 보세요. 근데 여기 봐요. 60% 전체 영상, 영상을 본 사람의 60%가 18에서 24세잖아요. 딱제 나이. 자기 나이에요. 내가 말하는 게 맞잖아요. 내가 분석 보지도 않았는데 지금 맞췄잖아요. 그래서 영상에 뭘 자주 하는 게 좋다? 대학생, 알바생, 어? 20대라는 거. 이걸 놓치지 않아야 돼요. 지금 이 사람들은 그 이야기를 하면 깔깔깔 하고 웃어줄 수 있는 사람이 이미 여기 있는 거잖아요. 본인의 시청자들은 굉장히 본인이 원하는 연령대가 지금 와 있는 상태이고 이 연령대들하고 뭐랄까 친구들이랑 고민하는 그런 것들처럼 똑같은 그런 고민을 가지고 영상을 만들어내면 훨씬 더 공감들이 잘될 겁니다 이제 이거는 이제 전체적인 분석이었고 분석을 하실 때 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 그 분석에 들어가서 그냥 전체 통합으로 되어 있는 분석보다는 또 동영상 그 개별에 대한 동영상 어. 그 영상별로 분석 보는 것도 되게 중요해요 그래서 영상을 한번 이제 볼게요 최근에 올린 영상하고 또 인기가 많았던 영상 이거 하나씩 한번 네. 비교를 해서 분석을 해 볼게요 야 진짜 조회수가 100도 안 나오네 이 영상 말입니다 여러분 예. 여기 지금 예노 님도 그렇지만 네, 참고해 주세요 조회수가 100도 안 나오는 건 진짜 문제 있어요 여러분 하도 이게 조회수가 안 나오면 친구들한테라도 카톡으로 돌리세요 그러한 노력이라도 하셔야 돼요 그래서 여러분 투자한 시간이 얼마인데 조회수가 어떻게 100도 안 나옵니까 저는요 지금은 이제 뭐 제가 이제 구독자가 이제 충분한 편이니까 그러진 않지만 저는 옛날에 영상 하나 올리잖아요 그러면 일단 제 주변 지인들 뭐 페이스북이나 이런 데다 올렸어요 예, 네, 보라고 그냥 물론 이제 막 처음에 막나 구독자도 자꾸 뭐 하다 보니까 주변들 뭐 사람들한테 이제 보여주는 게막 창피하다고들 이제 안 하시는데 아이고 어차피 언젠가 알려지게 돼 있어요 그냥 철판 깔고요 예? 네? 주변 사람들한테 보여주세요 그렇구나 네. 그거를 안 했어요 그, 왜냐면 네. 그냥 혼자서 지인들이 
봐봤자 나중에 내 채널에 뭐가 도움이 있을까? 그냥 이 생각으로 유튜브 이제 하시고서 구독자 뭐 100명 모으거나 이제 뭐 300명 이렇게 돌파할 때, 할때 유튜브에서 이메일 날라오거든요? 네. 이메일 받아보셨어요? 네, 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 그 이메일 네. 받아보시면 그맨 밑에 뭐 써있는지 아세요? 지금 이 소식을 지인들한테 알려주세요 친구들하고 공유하세요 라고 되어 있어요 아 진짜요? 어... 유튜브가 왜그 이야기를 하고 있을까요? 도와주고 있었어 날 <웃음> <웃음> 유튜브 알고리즘에는 분명 이제 뭐 조회수나 뭐 클릭률 뭐 이런 것도 있겠지만요 네. 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 이 영상이 외부 세계에서 어느 정도 공유되고 있나도 봐요 아... 제가 운영자라면 그 포인트 분명히 집어넣습니다 음... 밖에서 공유되고 있는 건 유튜브한테 좋은 일일까요? 나쁜 일일까요? 좋은 일이죠 당연히 좋은 일이죠 그렇습니다. 좋은 일 해주는 사람한테 유튜브가 밀어줄까요? 안 밀어줄까요? 밀어주죠 <웃음> 제가 운영자라면 유튜브 운영자라면 밖에서 공유되고 있는 컨텐츠를 반드시 밀어줄 겁니다 그래서 초반에 이렇게 뭐 조회수 별로 안 나온다고 그냥 혼자 그냥 가만히 있지 마시고 뭘 해도 해야 됩니다 이럴 때 제일 여러분들이 쉽게 할수 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 자기 SNS에다가 공유하는 거 페이스북 있으면 거기도 공유하고 인스타그램 혹은 뭐 카카오, 어, 카카오 제이시온과 카카오죠 이런 것도 공유하고 뭐 친구들한테 댓글도 달라고 하세요 뭐 어때? 맞아, 지금 뭐 뭘, 뭘 가려 지금? 뭐 어때? 내가 할수 있는 거다 해야죠 그렇게 해서 조회수 나오게 만들어야죠 <웃음> 왜이 말이 나오냐면 보다 보니까 지금 너무 조회수가 안 나온 거야 속상 분석하기 어려운 데이터가 뭐냐면 조회수가 100 미만인 영상은 분석하는 게 사실 크게 의미는 없어요 어? 지금 거 보면 또 클릭률이 그렇게 높진 않은데? 근데 어? 전체로 보면 커 이게 무슨 일이야? 본인 채널은 원래 여행 채널 유튜버인데 알바생이 네. 잘 되고 있어요? 알바하는 걸 좋으시나요? 네. 알바 영상 컨텐츠는 약 조회수가 8,000건 정도 나왔고 노출 클릭률 봅시다 10% <웃음> 완전 딴판이잖아 평균이 이걸 올려놓고 그러니까. 있었네 그러니까 여행 컨텐츠는 클릭률이 2%밖에 나오지 않는데 지금 알바생으로 올린 컨텐츠가 있어요 그건 봤더니 지금 노출 클릭률이 10%나 올라가고 있거든요 한참 이 컨텐츠가 잘 나갈 때는 12%, 13%가 나왔어 이 영상이 편의점 알바 시작하기 전에 뭔가 알아야 될 뭔가 이런 포인트인가 봐요 네. 잘 봐요 그럼 20대들 알바들 많이 하잖아요 그렇죠 네. 완전히 공감될 수밖에 없는 컨텐츠고 연령 18세에서 24세 어, 100% <웃음> 그치 그 나이에 알바 알바를 많이 시작하니까 많이 하니까. 아, 네. 알바를 해야 되는 이 친구들이 지금 개, 가장 많이 보고 있는 거죠 굉장히 지금 본인 채널한테 되게 좋은 컨텐츠인데 아까 전에 자기가 얘기한 게 나는 지금 친구들과 여행을 누구든지 쉽게 할수 있는 어떤 그런 컨텐츠를 해보고 싶다 라는 거였고 지금 마침 이 알바생 컨텐츠가 이러한 지금 내, 내 여행 컨텐츠를 봐줘야 될 사람들을 모으기를 해주고 있는 거죠 그러니까 굉장히 좋은 컨텐츠 중에 하나인 거죠 진짜 처음 받았는데 약간 여행 컨텐츠 중에서 가장 잘 나온 게 유럽 여행 필수템 네. 여, 유럽 여행 가이드 이게 가장 지금 조회수가 높거든요 그렇습니다. 이거 이거 한번 분석을 해 볼게요 이 영상도 굉장히 클릭률이 좋은 영상 중에 하나예요 지금 클릭률이 약 6에서 10% 사이를 왔다 갔다 하고 있거든요 이것도 역시 클릭률이 좋아요 그러니까 아까 전에 보니 거 영상들 보면 다 1.7% 1.9%잖아요 <웃음> 조회수가 잘 나오는 데는 분명히 이런 의미들을 가지고 있다니까요 내가 단순히 썸네일만 잘 만든다고 해서 클릭률이 높아지는 게 아니라 사람들이 필요한 영상 그러니까 검색이 될 만한 영상을 했다는 거죠 그럼 어디 가서 볼수 있냐면 트래픽 소스의 유튜브 검색이라는 탭이 있어요 네. 여기 보면 이 영상을 뭘로 해서 검색에 들어왔느냐가 음. 있는 거거든요 잘 보면 유럽 여행 짐 싸기 동유럽 여행 준비 서유럽 여행 준비물 어허. 이 여행을 찾을 만한 것들로 사람들이 네. 검색을 했죠 그러니까 이 사람들이 딱 보고서 만족할 수밖에 없는 그러니까 내가 음. 클릭할 수밖에 없는 영상이 된 거죠 시청자 층을 보면 어, 너, 이거 되게 재밌는 결과 중에 하나다 성별이 100%가 여성 네? 남자들은 준비물을 준비를 안 하나요? <웃음> 여행 갈때 이런 걸 해석을 해야 되는 거지 <웃음> 여자들은 여행 갈때 뭔가 이렇게 준비를 뭔가 더 하는 거 같은데 남자들은 이따 거 필요 없나 봐요 그냥 그냥 가져가는 거구나 여행? 준비 뭐 필요해 그냥 카메라 그냥 입던 옷 입고 가면 되는 거지 <웃음> 아 그런 거야 어, 남자들은 인생샷 뭐 이런 거 별로 필요 없거든 <웃음> 모르겠어요 <웃음> 뭐 조회수가 뭐천건 이렇게 나온 게 아니라 조회수가 1.6만이나 나온 컨텐츠인데 100%가 시청자층이 <웃음> 여자기 때문에 한 명도 안 봤지? 여자스러운 걸 하면 더 좋아하겠구나 라는 포인트가 되기도 해요 음... 분석을 안 하면 나오지가 않죠 이런 생각들을 네, 우리가 해볼 그렇죠. 수가 없어요 클릭률 6%에 시청 지속 시간이 45%가 나왔기 때문에 추천이 굉장히 잘 밀어주는. 얘는 계속 밀어줍니다 만약에 나중에 이제 어, 구독자가 1000명을 돌파를 하게 되면 그때 1000명 그 구간 때요 네. 그 유튜브가 한번더 노출을 크게 해주거든요 아. 그때 노출에 가장 많이 될 컨텐츠 중에 하나가 아마 이 영상일 거예요 이 영상하고 아까 전에 알바생 알바생이, 알바생이 더 높나? 이게 더 높나? 이게 더 높을 거예요 아 이게 더 다행이다 왜냐면 만약에 그 알바생이 얘보다 조회수가 높잖아요 그럼 걔가 더 많이 노출이 되거든요 
그러면 사람 나는 사람 나는, 나는 여행 채널로 이제 알려줘야 되는데 오 알바생 채널인가 하고서 오시는 분들 많을 것 같은데. 하지 않을 겁니다. <웃음> 그래서 지금 꽤 다행인 거는 뭐냐면 본인 영상 중에 지금 히트 친것 중에 여행 관련된 영상이 있기 때문에 내가 구독자 천 명을 돌파를 했을 때 그때 노출의 기회가 주어질 때이 영상이 예, 같이 갈수 있을 확률이 굉장히 높다. 구독자가 천명 되기 전에 자기 네. 컨텐츠 중에서 조회수 높은 게 무엇인지 꼭 보시고요. 네. 그 조회수가 본인의 채널 테마하고 맞지 않은 게 조회수가 높다라고 하면 여러분들 이때는 그 컨텐츠 다른 거 조회수를 더 높이실 수 있는 컨텐츠가 하나 더 올라오셔야 됩니다. 안 그러면 다른 컨텐츠가 자꾸 인기가 많아져가지고 나랑 맞지 않은 구독자가 올 가능성이 막 높아요. 오늘 어떤 점들을 느끼셨어요? 저는 네. 일단은 제가 너무 알지 네. 못했던 것 진짜 뭐가 왜잘 되는지도 몰랐고 왜안 음. 되는지도 몰랐거든요 음. 그래서 그런 부분을 조금 더 확실하게 들을 수 있었던 것 같고 요즘 유튜브를 하시는 분들이 굉장히 많고 음. 내 테마와도 굉장히 겹치는 채널들이 정말 많아요 네. 여러분들이 더 빨리 그 채널을 성장시키기 위해서는 내 데이터가 어떤 것들이 들어있고 그걸 음. 어떻게 해석하는 게 굉장히 중요하거든요 나를 알아야 되는 거 그렇죠 그래도 오늘 예노님 채널에서 좀 가능성을 볼수 있었던 건 뭐냐면 구독자는 아직 500명도 되지 않지만 1년 3개월 동안 하는 와중에 자기가 여행 컨텐츠를 올렸는데 그런 높은 조회수가 나왔다는 것이 있기 때문에 분명히 앞으로 성장할 수 있는 포인트는 가지고 있다 오케이 네. 1년만 더 해보자 야, 다음번에 내가 만날 때는 진짜 잘 나가는 여행 유튜버가 돼서 나를 좀 만나줘요 <웃음> 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 여러분들 채널에는 여러분들이 모르는 어떤 그 데이터가 있고요 앞으로도 그 데이터들을 제가 직접 여러분들을 만나서 해석해 드리도록 하겠습니다 잘할 수 있죠 이제? 네, 네 모르면 또 물어보고요 네. 갑자기 확 하고 늘어나죠 예. 아이고 오. 이렇게 